மதிப்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லா சுபான இந்த உலகில் வாழக்கூடிய எல்லா மனித சமூகத்தாருக்கும் பாதுகாப்பையும் இறை அருளையும் ஈடேற்றத்தையும் தந்துள்வானாக உலக மக்களின் உயிர் பொருளை அல்லாஹ் பாதுகாத்து நாச வேலைகள் சதி வேலைகள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு தீய கூட்டச்சாரிடமிருந்து அல்லாஹு தாலா இந்த மனித சமுதாயத்தை பாதுகாத்து அருவானாக இந்த மனித சமுதாயம் எதற்காக படைக்கப்பட்டதோ அந்த தூய நோக்கத்தை புரிந்து ஓர் இறை வழிபாட்டை மேற்கொண்டு தங்களுக்கு மத்தியில் பரஸ்பர அன்போடு வாழ்வதற்கு அல்லாஹு தாலா உதவி செய்வானாக குறிப்பாக இந்த காணொலியில் சில முக்கியமான விஷயங்களை நாம் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம் முதலாவதாக நமது அண்டை நாடான சிறிலங்காவிலே நடந்த அந்த துயரமான சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக இறந்து போன மக்களின் குடும்பத்தார்களுக்காக ஆழ்ந்த இரங்களையும் அனுதாபங்களையும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்களுடைய உள்ளங்களுக்கு இறைவன் சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் அமைதியும் தந்துள்வானாக அதுபோன்று இந்த சம்பவத்தை நிகழ்த்திய மக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நம்முடைய கண்டனத்தையும் எதிர்ப்பையும் இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறோம் செய்திகளின் வாயிலாக நாம் அறிய வருவது என்னவென்றால் தங்களை முஸ்லிம் என்று கூறிக்கொள்ளக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்பின் பெயரை கூறிக்கொள்ளக்கூடிய சிலர் இந்த பயங்கரவாத நிகழ்வில் தொடர்பு இருப்பதாக நாம் அறிய வருகிறோம் கேள்விப்படுகிறோம் பத்திரிகைகளின் வாயிலாக இது நமக்கு மிகவும் மன வேதனையை தருகிறது அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை தன்னுடைய மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய துவேஷங்களையும் இனவாதங்களையும் மொழிவாதங்களையும் இப்படியாக அனைத்து விதமான வெறுப்புகளையும் களைந்து மனித சமூகத்துக்கு மத்தியில் அமைதியையும் பரஸ்பர அன்பையும் நாட வேண்டும் என்றும் உயிர்களையும் பொருள்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அல்லாஹு தாலா அந்த முஸ்லீமுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்றான் சூரா பனி இஸ்ராயில் பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே அல்லாஹு புனிதமாக்கிய உயிரை அதற்குரிய உரிமை இல்லாமல் நீங்கள் கொள்ளாதீர்கள் இந்த வசனத்தில் உயிர் என்று குறிப்பிடும் போதே எல்லா உயிர்களையும் அல்லாஹ் புனிதமாக்கி இருக்கின்றான் என்பதை இந்த இடத்திலே தெளிவுபடுத்துகின்றான் அது அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்ட முஸ்லிமான உயிராக இருக்கட்டும் அல்லது இறை வைக்கின்றவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய உயிர் என்பது படைத்த இறைவன் அல்லாஹுவால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒன்று அது புனிதமான ஒன்று அல்லாஹ் படைத்த ஒன்று அவர்கள் இணை வைத்திருப்பார்களேயானால் அல்லாகவே நிராகரித்திருப்பார்கள் எனால் அதற்குரிய கூலியை இறைவன் மறுமையில் கொடுக்க போதுமானவன் அவர்கள் இறை மறுப்பாளர்கள் அல்லது இணை வைப்பவர்கள் என்ற காரணத்திற்காக அவர்களை கொள்வதை இந்த மார்க்கம் நமக்கு அனுமதிக்கவில்லை ஓலா தக் துரு நஃசல்லத்தி ஹரம் அல்லாஹு இல்லா பில் ஹக் அதற்குரிய உரிமை இருந்தாலே தவிர என்ற அந்த வசனம் எதை குறிக்கின்றது அவர்கள் ஒருவரை கொலை செய்தால் அந்த கொலைக்கு பகரமாக கொலை செய்யலாமே தவிர அதுவும் அந்த தண்டனையை அரசாங்கம் நிறைவேற்ற வேண்டுமே தவிர தனி மனிதர்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு அதற்கு அனுமதி இல்லை இங்கே தங்களது வழிபாட்டு தலங்களிலே வழிபாடுகளிலே ஈடுபட்டிருந்த மக்கள் அதுபோன்று தங்கள் தங்கு விடுதிகளிலே தங்கியிருந்த மக்கள் அநியாயமாக படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அழகி வசல்லம் தங்களுடைய தோழர்களை போருக்கு அனுப்பிய காலகட்டத்தில் குறிப்பாக அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறி வழங்குவார்கள் நீங்கள் ஆலயங்களில் வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை கொள்ளாதீர்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய துறவிகளை கொள்ளாதீர்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை நீங்கள் தீண்டாதீர்கள் போர்களிலே பெண்களை கொள்ளாதீர்கள் சிறுவர்களை கொள்ளாதீர்கள் இப்படியாக பல அறிவுரைகளை அழுத்தம் திருத்தமாக வழங்கிதான் நபி அவர்கள் தங்களது வீரர்களை போருக்கு அனுப்பும் போது அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் இங்கே எந்த விதமான போரும் இல்லை அந்த சமூக மக்கள் நம்மோடு பரஸ்பர புரிந்துணர்வோடு ஒப்பந்தத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்தலோடு சமூகமாக ஒரே நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது மக்கள் அப்படி இருக்கும்போது அவர்களை கொள்வது என்பதே மிக கொடூரமான குற்றம் பிறகு அவர்களுடைய இறை வழிபாட்டு தலங்களில் வைத்து அவர்களை கொள்வது என்பது மிக மிக பயங்கரமான ஒன்று 
அதற்கும் மேலாக அவர்களில் ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்கள் வயோதிகர்கள் என்று எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு மத்தியில் நடத்தப்பட்ட இந்த தற்கொலை தாக்குதல் என்பது மிக மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அல்லாஹுடைய பார்வையில் நபியினுடைய பார்வையில் இது மிகப்பெரிய ஒரு குற்றமாக கருதப்படுகின்றது இதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் உறுதி செய்கிறது அல்லாஹு தாலா ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே குறிப்பிடுகின்றான் அன்னஹு மன் கத்தல நஃப்சன் பிகைதி நஃப்சின் அவ் ஃபசாதின் ஃபில் அர்தி ஃபக அன்னமா கத்தல அன்னாசன் ஜமியா யார் ஒரு ஆன்மாவை பழிக்கு பழி இல்லாமல் கொள்வாரோ அல்லது பூமியில் கலகம் செய்வதற்காக கொள்வாரோ அவர் உலக மக்களை எல்லாம் கொன்றவர் ஆவார் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் இந்த இடத்தில் அந்த நகரத்திலே வழிபாட்டிலே இருந்தவர்கள் தங்கும் விடுதுகளிலே தங்கி இருந்தவர்கள் அவர்கள் என்ன குற்றத்தை செய்தார்கள் அவர்கள் யாரை கொலை செய்தார்கள் எந்த கொலையிலே அவர்கள் பங்கெடுத்தார்கள் யாருடைய கொலைக்கு அவர்கள் துணை போனார்கள் எந்த விதத்திலும் குற்றத்தோடு சம்பந்தப்படாத அப்பாவி மக்கள் அவர்கள் அவர்களை கொல்வதென்பது கண்டிப்பாக பூமியில் கலகம் செய்வது என்ற அந்த குற்றத்திற்கு கீழ்தான் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் பார்க்கிறது இப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு உயிரை கொலை செய்வதையே உலக மக்களையெல்லாம் கொலை செய்வதற்கு சமமாக அல் குரான் கூறுகிறது என்றால் நூற்று கணக்கான உயிர்களை இங்கே கொலை செய்திருப்பவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பாவிகளாக குற்றவாளிகளாக நாளை மறுமையில் அல்லாஹிற்கு முன்பாக நிற்க வேண்டிய நிலை வரும் என்பதை இப்போது அவர்களுடைய சிந்தனையில் இருப்பவர்கள் இங்கே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த தாக்குதலை நடத்தியவர்கள் அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹுவிடத்திலே என்ன ஒரு தண்டனையையோ அவர்கள் அதை சந்திக்க இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த சமூகத்தில் சிலர் அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி இருக்கலாம் அதை ஒரு தியாக செயலாக அவர்கள் எண்ணி இருக்கலாம் அது போன்ற செயலுக்கு நாமும் தயாராகலாம் என்றெல்லாம் அவர்களுடைய கற்பனைகளிலே ஷைத்தான் அவர்களுக்கு சிந்தனைகளை ஊட்டி இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை உள்ளவர்களுக்காக நபிசுல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களுடைய ஹதீஸை நான் இந்த இடத்திலே அழுத்தமாக பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீங்கள் எந்த ஒரு சொர்க்கத்தை நாடி நாங்கள் இதை செய்கிறோம் என்று கூறுகிறீர்களோ அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடி நாங்கள் இதை செய்கிறோம் என்று கூறுகிறீர்களோ உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய பொருத்தமும் கிடைக்காது உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய சொர்க்கமும் கிடைக்காது காரணம் என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் கூறினார்கள் இமாம் புகாரி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் தங்களது சஹி நூலிலே மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்கிறார்கள் மண் கத்தல முஹிதன் ஜன்னா யார் நம்மோடு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டவர்களை சுமூகமாக வாழக்கூடியவர்களை கொலை செய்வாரோ அவர் சொர்க்கத்தின் வாடையை நுகர முடியாது சொர்க்கத்தின் வாடையோ நாற்பது ஆண்டுகள் தொலைவில் இருந்தால் கூட கிடைக்கும் அன்பு சகோதரர்களே ஒரு நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒற்றுமையோடு நாம் வாழ்வோம் இனங்களை மொழிகளை மற்றும் எல்லா விதமான பாகுபாடுகளை களைந்து ஒருவர் ஒருவருடைய உயிருக்கும் பொருளுக்கும் ஆபத்து விளைவிக்காமல் ஒரு நாட்டு மக்களாக வாழ்வோம் என்ற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே நாம் வாழ்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒருவரை அவர் நமது மார்க்கத்தை சேராதவர் என்ற காரணத்திற்காக அல்லது அவர்களில் சிலர் புதிய சித்தாந்தத்தை கூறுவது போல சமீபத்திலே நியூசிலாந்து நாட்டிலே கொல்லப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்காக பள்ளிவாசலில் தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த முஸ்லிம்களை கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்த ஒருவர் படு மோசமாக துப்பாக்கி ஏந்தி அவர்களை கொலை செய்தார் அதற்கு பழி வாங்குவதற்கு காரணமாக என்று கூறிக்கொண்டு தனது நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய தனது சமூக மக்கள் தனது சமுதாய மக்களை அவர்களுக்கும் நியூசிலாந்து நாட்டிலே நடந்த கொலைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அவர்கள் அதை ஆதரிக்கவில்லை அதற்காக அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அந்த கொலை செய்த நபருக்கு பொருளாலோ ஆயுதத்தாலோ அவர்கள் எந்த விதமான உதவியும் செய்யவில்லை என்று இருக்கும் பொழுது இவர்கள் எந்த குற்றத்திலே இங்கே சம்பந்தப்படுவார்கள் இப்படியாக கூறி தனது நாட்டு மக்களை கொலை செய்பவர்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லமுடைய இந்த ஹதீஸின் கீழ் வருவார்கள் யார் ஒப்பந்தக்காரரை கொலை செய்கிறாரோ அவர் சொர்க்கத்தின் வாடையை நுகர முடியாது மற்றும் ஒரு ஹதீஸிலே மண் கத்தல முஸ்த மற்றும் ஒரு ஹதீஸில் மண் கத்தல திம்மியன் இவை அனைத்தும் சமூகமாக ஒரு நாட்டிலே ஒரு தலைமைக்கு கீழ் 
ஒப்பந்தம் செய்து ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பர அன்போடு வாழக்கூடிய சமூக மக்களை குறிக்கிறது இப்படி யார் கொலை செய்வார்களோ அவர்கள் சொர்க்கத்தின் வாடையை நுகர மாட்டார்கள் என்று கூறும்போது இது எப்படி ஒரு ஷஹாதத் வீர மரணமாக ஆக முடியும் இந்த காரியத்தை செய்பவர்கள் அல்லாவின் பொருத்தத்தை எப்படி அடைய முடியும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசல்லம் கூறிய ஹதீசை பைஹி தபரானி நூலிலே பார்க்கிறோம் ஒரு காஃபிரை பார்த்து காஃபிரே என்று கூறினாலும் கூட அது அவரை பழித்ததாக ஆகும் அதற்காக நான் உங்களிடத்திலே அல்லாஹிற்கு முன்னால் வாதிடுவேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கும் போது அவர் முஸ்லீம் அல்லாதவர் என்ற காரணத்தால் அவரை கொலை செய்வதை ஆகுமாக கருதுவது இந்த மார்க்கத்தில் வரம்பு மீறிய ஒரு செயலாகத்தான் மார்க்க அறிஞர்கள் பார்க்கிறார்கள் குரானும் ஹதீஸும் அதைத்தான் வலியுறுத்துகின்றது ஆகவே குறிப்பாக இந்த இடத்திலே நாம் முதலாவதாக பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய மார்க்கம் பயங்கரவாதத்தை ஒருபோதும் ஆதரிக்கவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அழகிய உபதேசத்தை கொண்டு நீங்கள் அழகிங்கள் அழகிய உபதேசத்தை கொண்டு மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்புங்கள் பதினாறாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லா கூறுகிறான் நபியே உங்களது மார்க்கத்தின் பக்கம் அழகிய உபதேசத்தை கொண்டு நீங்கள் அழையுங்கள் நீங்கள் ஞானத்தை கொண்டு அழையுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் பிற மக்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்கும்படி அல்லாஹ் கூறுகிறானே தவிர பிற மக்களை கொல்லும்படி குரான் கூறவில்லை போர் என்ற ஒரு தருணத்தில் மட்டும்தான் நம் மீது யுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டு யுத்த களத்திலே எதிரிகளை சந்திக்கும் போதுதான் நமக்கு எதிரிகளை கொள்வதற்குண்டான அனுமதி கொடுக்கப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கூட அந்த யுத்தத்திலிருந்து சண்டை இல்லாமல் எதிரிகளிலே ஒருவர் நம்முடைய இடத்திற்கு வந்து விட்டால் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும்படியும் அவர் எங்கே செல்ல விரும்புகிறாரோ அந்த இடத்திற்கு பாதுகாப்பாக அவரை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று குர்ஆான் நமக்கு கட்டளை இடுகின்றது அல்லாஹ் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றார் நபியே நீங்கள் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது இணை வைப்பவர்களில் யாராவது உங்களிடம் ஒதுங்கி எங்களை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்று வந்தால் அவர்களை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு நீங்கள் அனுப்பி வையுங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுங்கள் ஹத்தா இஸ்மா கலாம் அல்லா அவர்கள் அல்லாவுடைய வேதத்தை குரானை செவியுறட்டும் பிறகு அவர்களை சும்ம மானாக அவரை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பி வையுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் அவர்கள் அறியாதவர்கள் சகோதரர்களே யுத்த களத்தில் சந்தித்த அந்த எதிரிகள் கூட சண்டை அல்லாமல் வேறு ஒரு தருணத்திலே நமது கைக்கு அவர்கள் சிக்கிவிட்டார்கள் என்றால் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அவர்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று குரான் நமக்கு கூறியிருக்கும் போது யுத்தமே இல்லாத சண்டையே இல்லாத ஒரு ஊரில் ஒரு சமூகத்துக்கு மத்தியிலே ஒரு இனத்தவரை படுகொலை செய்வதை அதிலும் சிறுவர்கள் சிறுமிகள் வயதானவர்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் அதிலும் அவர்களுடைய வழிபாட்டுத் தலங்களிலே இந்த மகா பாதக செயலை நிகழ்த்துவதை அல்லாஹுடைய மார்க்கம் எப்படி ஏற்கும் அல்லாஹ் இதை எப்படி ஏற்பான் சிலர் கூறுகிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒப்பந்தம் என்பது இல்லை சமாதானம் என்பது இல்லை ஒன்று அவர்களிடத்திலே போர் செய்ய வேண்டும் அல்லது அவர்கள் இஸ்லாமை ஏற்க வேண்டும் இதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார்களே அப்படி என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் ஹுதைபியா ஒப்பந்தத்தில் என்ன செய்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் அங்கே போர் செய்வதற்குண்டான வலிமையில் இருந்தார்கள் மரணம் வரை போர் செய்வேன் என்று அங்கே தோழர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் இருந்தும் அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப அவர்கள் சமாதானத்துக்கு இறங்கி வந்தால் நபியே நீங்களும் சமாதானத்துக்கு இறங்கி வந்து விடுங்கள் என்ற கட்டளைக்கு ஏற்ப அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலிஸ்லாம் தங்களின் பல உரிமைகளை விட்டுக் கொடுத்து சமாதானத்தை செய்து கொண்டார்கள் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இப்போது நாம் செய்ய வேண்டிய பணி நம்முடைய உடலாலும் பொருளாலும் நம்முடைய அழகிய குணத்தாலும் பிற சமய மக்களுக்கு நம்மால் முடிந்த அளவு நன்மை செய்து அவர்களுடைய உள்ளங்களை வென்று அல்லாஹுடைய மார்க்க அவர்கள் வரை அவர்களுடைய உள்ளங்கள் வரை சென்று சேருவதற்குண்டான 
அந்த முயற்சிகளை கையாள வேண்டும் மனிதாபிமான உதவிகளை அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் இது போன்ற குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய இது போன்று சமூக பயங்கரவாதத்தை விளைவிக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கருத்துக்களை சித்தாந்தங்களை விட்டும் நம்முடைய வாலிப சமூகத்தை கண்டிப்பாக பாதுகாக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த இடத்திலே நாம் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறோம் அந்த துயரமான நிகழ்ச்சியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தார்களுக்கு ஆறுதலையும் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் சாந்தி பெறுவதற்கும் நாம் அல்லாகவிடத்திலே துவா செய்து கொள்கிறோம் காரணம் அவர்களும் நம்மை போன்ற மனிதர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு தேவை மனிதாபிமான ஆறுதல்கள் அடுத்து மூன்றாவதாக இந்த சம்பவத்தை தவறான கண்ணோட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டு பிற சமயத்தவர்கள் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது டிவி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சமய தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசியல் தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை தயவு செய்து செய்ய வேண்டாம் காரணம் இதை இந்த சம்பவத்தை இஸ்லாமும் முஸ்லிம்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதை ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமுதாயமும் ஏற்றுக்கொள்வதை போன்றோ அங்கீகரிப்பதை போன்றோ எழுத வேண்டாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் முஸ்லிம்களில் பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய சிலர் இப்படி செய்தார்களே தவிர ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமுதாயம் பயங்கரவாத சிந்தனையிலிருந்தும் தீவிரவாத சிந்தனையிலிருந்தும் பிற சமய மக்களுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடிய சிந்தனையிலிருந்தும் முற்றிலும் விலகியவர்கள் அதிலிருந்து அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் எல்லா மக்களும் அமைதியோடும் அன்போடும் பரஸ்பர நேசத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்பதைத்தான் விரும்பக்கூடியவர்கள் ஆகவே இந்த ஒரு நிகழ்வை மையமாக வைத்து காரணம் காட்டி ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமூகத்தையும் பழிப்பதோ அல்லது அவர்களை ஒரு குற்ற கண்ணோடு பார்ப்பதோ அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக துவேஷத்தை தூண்டுவதையோ கண்டிப்பாக தனி மனிதர்களும் சரி அதுபோன்று ஊடகங்களும் சரி அதுபோன்று அரசியல் தலைவர்களும் சரி கண்டிப்பாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு மத்தியில் இணக்கமான ஒரு பரஸ்பர புரிந்துணர்வோடு அன்போடு இறை அருளும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹு தாலா தந்தருள்வானாக இத்தோடு என்னுடைய இந்த சிறிய உரையை முடித்து கொண்டு அல்லாஹுடத்திலே நான் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நல்ல பிரார்த்தனைகளை செய்தவனாக விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகா